Χαίρετε κυρίε και κύριοι, η λεμονιά μας αρρώστησε, προσβλήθηκε από βαμβακιά. Θα κοιτάξουμε να τη βοηθήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Ας ξεκινήσουμε τώρα. Και κοιτάξτε η καημένη τι έπαθε. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο καλύτερα. Αυτό εδώ. Βλέπετε αυτό εδώ το φύλλο. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της βαβακιάς. Έχει ασπρίσει, κολλάει, το βλέπετε. Και αν αφήσουμε το φυτό μας έτσι, σιγά σιγά θα το αποζημίσει όλους τους χυμούς και μπορεί στο τέλος να ξεραθεί. Τι μπορούμε να κάνουμε χωρίς κανένα φάρμακο, χωρίς τίποτα που να επιβαρύνει τον περιβάλλον και μας απλώς νεράκι μπορούμε πολύ εύκολα να πάρουμε λίγο νερό ένα μπολάκι νερό θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το κομμάτι το πανί το οποίο είναι πολύ μαλακό είναι από μικροίνες το βουτάμε στραγγίζουμε και καθαρίζουμε ένα ένα όλα τα φτερά και από πάνω και από κάτω. Είναι πολύ σημαντικό και από κάτω γιατί πολλές φορές κρύβεται από κάτω πολύ βαβακιά. Η βαβακιά στη ουσία να γνωρίζετε είναι ένα έντομο που προσβάλλει τη λεμονιά. Μπορεί να προσβάλλει και καλοπιστικά φυτά. Μπορεί να προσβάλλει την ορ... Αυτό το φύλλο μας έφυγε. Ήταν και μισό ξεραμένο. Μπορεί να προσβάλλει την ορτασία. Μπορεί να προσβάλλει την βοκαβίλια και διάφορα άλλα. Θέλει προσοχή. Θα ξεκινήσουμε να, με, να μην χάσουμε και τη σειρά ένα-ένα από κάτω και θα φτάσουμε μέχρι πάνω την κορυφή. Αν έχετε μια μεγάλη λεμονιά και εννοείται ότι δεν μπορείτε να καθίσετε φύλλο-φύλλο να την καθαρίσετε, εννοείται θα πάτε σε ένα ειδικό γεωπονικό μαγαζί και θα ζητήσετε τις πιο βιολογικές και οικολογικές Συμβουλές που μπορεί να σας δώσει και βοήθεια. Ας την κατεβάσουμε λίγο τώρα. Λοιπόν, νομίζω ότι την έκανα όλοι και είναι πλέον η λεμονιά μας πεντακάθαρη. Αν θα δείτε εδώ μερικά φύλλα, αν φαίνεται, έχουν τρυπούλες. Αυτό οφείλεται σε έναν άλλον επισκέπτη, μία πράσινη κάμπια, η οποία είναι τόσο καλή στην, στο καμουφλάζ που δεν φαίνεται καθόλου. Αν τυχόν, Μακάρι να μην γίνει, αλλά αν τυχόν εμφανιστούν οι τρυπούλες στα φύλλα σας, κατευθείαν ψάξτε με λεπτομέρεια, ειδικά κάτω από τα φύλλα, κάπου θα κρύβετε. Την αφαιρείτε, την πάτε κάπου αλλού και ξεμπερδεύετε. Τώρα, τώρα θα σας δείξω και ένα κολπάκι πώς μπορούμε να κάνουμε τα φύλλα μας να διατηρούνται πράσινα, έντονα, γεμάτα ζωντάνια. Κοιτάξτε! Λοιπόν, το κολπάκι είναι άδειασα το νερό και το γέμισα με μπύρα. Παίρνουμε πάλι το πανί μας, το φουτάμε μέσα στην μπύρα. Στραγγίζουμε και κάνουμε κάθε φύλλο. Βρέχουμε κάθε φύλλο. Θα τα ζωντανέψει, θα γίνουν έντομο πράσινο και μπορείτε να το κάνετε και σε άλλα φυτά και στα καλοπιστικά σας φυτά, αυτά που έχετε στο σπίτι σας. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Τα φυτά χρειάζονται αρκετό χρόνο για να ασχοληθεί. Φίλο φίλο χρειάζεται να το κάνεις, φίλο φίλο θα το κάνεις. Αν θέλεις να έχεις πραγματικά ζωντανά φυτά, αν θέλεις Δεν μπορώ, δεν ξέρω τι να σας πω. 
θέλουν αγάπη, φροντίδα και πολύ χρόνο. Αυτό. Το κάνετε όλο και τελειώνετε. Και μια τελευταία συμβουλή. Αν θέλετε για την βαβακιά να πάρετε μέτρα προληπτικά ώστε να μην κολλήσετε καν, θα πρέπει κάθε δύο εβδομάδες να ψεκάζετε τα φυτά σας με ένα μείγμα, το οποίο το μείγμα θα περιέχει ένα λίτρο νερό, δύο κουταλιές της σούπας τριμμένο πράσινο σαπούνι και μία κουταλιά του γλυκού ενόπλημα. Το ψεκάζετε κάθε δύο εβδομάδες. Έτσι δεν πρόκειται να πλησιάσει η βαβακιά και πολλά άλλα και πολλοί άλλοι επισκέπτες δεν θα σας επισκεφτούν να σας χαλάσουν τα φυτά. Αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να σας βοήθησα. Να είσαστε καλά. Να θυμάστε ότι με τη βαβακιά δεν ξεμπερδεύετε εύκολα. Θα χρειαστεί να κάνετε επιθεωρήσεις κάθε τόσο και να ελέγχετε τα φύλλα. Αν θέλετε τον πιο βιολογικό τρόπο, χρειάζεται και προσπάθεια. Αλλά δεν θέλει και πολλά, αγάπη και φροντίδα. Γεια σας.